शिकोर टीवी शुभ्रिया दशक एक बार आपने रात एक बार रियल जुलिस लम काउंसलर के उपस्थापन आए शिकोर टीवी विशेष अनुष्ठान यूरोप के पौधे प्रांतों में शिकोर एक खोजे अनुष्ठान थे शुभ्रिया दशक अस्सलामुअलैकुम शिकोर टीवी के विशेष आयोजन शिकोर एक खोजे अनुष्ठान थे के आपने देख क्या मंचन जाना আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা জনাব কবিরউদ্দিন আহমেদ ধন্যবাদ শিকর টিভি কে চলুন দর্শক আর কথা নয় আজকে আমরা কথা শুনব তার প্রবাস জীবনের সাফল্য সুখ দুঃখ কান্না সব গল্প তাহলে চলুন আমরা সরাসরি কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে আসলে আমরা প্রতি অনুষ্ঠানেই কোনো না কোনো আমাদের প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি এবং প্রবাস জীবনে যারা সাফল্য নিয়ে আসছে তাদেরকে নিয়েও আমরা কথা বলি তো আজকে আমরা আপনার সাফল্য নিয়ে কথা বলবো তো আমাদের দর্শকদের জন্য আপনার সাফল্য সম্পর্কে আপনি বলুন প্রবাস জীবন প্রবাস জীবনটা অত্যন্ত বেদনা বিদুর বলা যায় প্রবাসটাকে সহজে যেভাবে বরণ করে নিয়েছি যেটা কথা ছিল না যে এভাবে প্রবাস করব আর আমি আমার মনে কখনো ইচ্ছা ছিল না যে আমি বিদেশে যাব আমার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে একটা কিছু করব আপনি কোথায় পড়াশোনা করেছেন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যখন বের হই উনিশশো সালে আমার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে আমি ছেট হবো আমার একটা কলেজের চাকরি হয়েছিল আমি সেখানে জয়েন না করে আমি হঠাৎ একটা সুযোগ পাই সৌদি আরবের আমি সেখানে চলে যাই উনিশশো তিরানব্বইতে সেখানে যাওয়ার পর আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে আমি কোথায় আসলাম বাংলাদেশটা আমার এত প্রিয় আমি ঢাকাতে অবস্থান করছিলাম প্রায় আট বছর আমি দেখেছি এবং সেই সময় বিভিন্ন লোকের সাথে একটা সংযোগ ছিল আমি আশাবাদী ছিলাম যে বাংলাদেশেই আমার একটা কিছু হবে তো ভাগ্যের একটা এমন একটা পর্যায়ে যে আমাকে প্রবাস টেনে নিয়ে আসছে আমি সেখানে আমার যোগ্যতাকে মাপার জন্য আমি বাংলাদেশ দূতাবাস জেদ্দাতে খবর নিলাম যেখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে দেখা গেছে ওখানে শিক্ষক নিয়োগ করবে আমি সুযোগটা নিয়ে নিলাম আমি অ্যাপ্লাই করলাম ইন্টারভিউ দিলাম এবং সেখানে শিক্ষকতা করেছে তিন বছর পরবর্তীতে যে চিন্তা করলাম যে সৌদি আরবের থেকে ইউরোপের দিকে যাওয়া যায় কিনা আমি সেই ইউরোপের আসার জন্য যতটুকু চেষ্টা ছিল আমার বিভিন্ন দেশের কাউন্টার ফেস করে আমি ইউরোপে আসলাম ইউরোপে আসার পর ভাবছিলাম যে আমি হয়তো কিছুদিনের ভিতরেই কয়েক বছর ভিতরে আমি বাংলাদেশে ফেরত যাব কিন্তু পূর্বাস এমনভাবে আঁকতে ধরেছে আমাকে যে পূর্বাস থেকে আমি আর ছুটতে পারি নাই আমি না শুধু আমার মতো অনেকেই এরকম চিন্তা চেতনা ছিল যে পূর্বাস সারা জীবনের জন্য বরণ করে নেবে না আমি আমার ক্ষেত্রে তাই ছিল কিন্তু আমি সহজে যে পূর্বাস থেকে এইভাবে আঁকড়িয়ে ধরেছি যে পূর্বাস আমাকে ছাড়ে নাই আমি ছাড়তে চেলেও পূর্বাস আমাকে ছাড়তে পারিনি আসলাম ইটালিতে ইটালিতে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে গেলাম বিশেষ করে শেষের দিকে প্রায় একুশ বছর আমার ইটালির জীবনে আমি শেষের দিকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম এবং দেখেছি যে কোথায় মজা পাওয়া যায় তো আমি একটা শ্রেণী এখানে পেয়ে গেলাম লেখালেখির মাধ্যমে যারা জড়িত এবং লেখাটাকে যারা ভালোবাসে সংস্কৃতি মনা এদেরকে একত্রিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এবং সেটা সফল হলাম আমি আমার কাজের ফাঁকে আমার ব্যবসার ফাঁকে আমি ইটালিতে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে শিকড় সাংস্কৃতিক সংগঠন এটাকে আমরা দাঁড় করালাম এবং আমার সাথে এবং এই সংগঠনের ভিতরে যারা সংস্কৃতি মনা ছিল তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও সেটা স্ট্রংলি এই মিলানে ইটালির মিলান শহরে সেটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি আমরা লেখালেখির যে একটা ঝোঁক ছিল প্রবাসে থেকেও যে বাংলাদেশের জন্য আমাদের হৃদয় কাত্ম সেটা আমরা লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করতাম এখানে বেশ কিছু লেখক পেয়ে গেলাম যারা সংবাদ মিডিয়ায় কাজ করেছে পেপারে কাজ করেছে বিভিন্ন মিডিয়াতে কাজ করেছে তাদেরকে একত্রিত করে আমরা চিন্তা করলাম যে এখানে একটা স্থায়িত্ব করার জন্য লেখালেখির একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য কি করা যায় আমরা 
উল্লেখযোগ্য কিছু সংবাদকর্মী আছেন যেমন রিয়াজুল ইসলাম কাউসার তুহিন মাহমুদ নাজমুল আহসান শামিম এরকম অনেক কিছু বলিষ্ঠ কর্মী পেলাম এবং আমরা সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলাম মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব যা এখনও খুব শক্তভাবে মিলানোতে দাঁড়িয়েছে এবং এই মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবে যে চৌকার সদস্য এবং চৌকার সাংবাদিক বৃন্দ আছে আপনারা জানেন ইটালির বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা সংবাদ আরো আরোহণ করে শুধু ইটালি থেকে না স্পেন ফ্রান্স জার্মান পর্তুগাল বিভিন্ন দেশের সংবাদ এই আমাদের প্রেস ক্লাবে আসে এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট হয় আপনারা বিভিন্ন সংবাদ দেখেন বুঝতে পারবেন যে এটার অবস্থানটা কেমন আমরা আমরা যারা এটার সাথে জড়িত প্রত্যেকেই লেখালেখি করি প্রত্যেকের লেখা আছে আপনারা হয়তো বিভিন্ন মাধ্যমে জানছেন বা দেখবেন আমার একটা লেখা আছে ভাবনা আর একটা লেখা আছে প্রকাশ থেকে প্রবাস থেকে প্রবাস আমি এই জন্য বললাম যে প্রবাস থেকে প্রবাস দ্যাট মিন্স আমি একুশ বছর বাইশ বছর ইটালিতে থাকার পরও এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করার পরও আমি ইটালিতে এখন আর নাই আমি চলে গেছি লন্ডনে আমি সেখানেও আছি লেখালেখির মাধ্যমে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা লিখি আমি সময় পেলেই আমি ইটালির মিলন শহরে আসি এবং বসি যেসব সহকর্মীরা আছেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবে আমি এখনও মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সাথে জড়িত আমি এখনও আসি প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে আমি সেই পথ থেকে এই মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে যথেষ্টভাবে চেষ্টা করি পরামর্শ দেওয়ার এবং গাইডলাইন দেওয়ার যারা সঠিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানটা সুন্দরভাবে চলে এবং এই প্রতিষ্ঠানের ছত্র ছায়ের জন্য মিলানের যেসব ভাইরা প্রবাসী ভাইরা আছে তাদের মনের কথাগুলো যেন এখানে প্রকাশ করতে পারে সেরকম একটা প্রতিষ্ঠান মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব আপনারা যারা আছেন ভাইরা আপনারা সার্বিক সহযোগিতা করবেন যাতে এই প্রতিষ্ঠানটা টিকে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যারা আপনারা যেন আপনাদের মনের কথাগুলো প্রকাশ করতে পারেন জানি যে আপনি ইটালির মিলান কমিউনিটিতে অনেক অনন্য ভূমিকা রেখেছেন বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে আপনি সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং আমরা জানি যে আপনি প্রেস ক্লাব মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইটালির সম্মানিত উপদেষ্টার দায়িত্বে আছেন এবং তাছাড়া আপনি শিকড় সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও সভাপতির দায়িত্বে আছেন তো এই কাজগুলো করতে গিয়ে আপনি কি ধরনের কাজগুলো করেন আপনারা মূলত প্রবাসীদের কি প্রত্যাশা আছে আপনাদের কাছে এবং আপনারা প্রবাসীদেরকে কি দিতে চাচ্ছেন বা কি দিচ্ছেন এ বিষয়ে আমাদের দর্শকদেরকে আপনি একটু বলবেন আমাদের প্রবাস জীবনের একটা অধ্যায় সেই অধ্যায়ের ভিতরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত মিলান বাংলা প্লেস ক্লাব এটার ভূমিকাটা যথেষ্ট রেখেছে এখানে বিভিন্ন সময়ে আমার প্রবাসী ভাইদের যে বিভিন্ন সমস্যা দেশে এবং প্রবাসে এই সমস্যাগুলো মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব বিভিন্ন সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এটাকে সলভ করার জন্য জি 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 প্রবাসী ভাইদের যখনই কোনো ডকুমেন্টসের সমস্যা দেখা দিছে আমাদের কনসুলেটে আমরা দেখেছি আমাদের বিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম কাউসার পাশাপাশি তুহিন মাহমুদ যথেষ্ট ভূমিকা রেখে সেগুলো সমাধান করেছেন শুধু এখানে নয় আমরা দেখেছি বাংলাদেশেও বিভিন্ন টকশোর মাধ্যমে মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বেশ কিছু টকশো করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে উনি আবেদন রেখেছেন যে আমাদের এই প্রবাসের যে খুঁটিনাটি যে সমস্যাগুলো যেন সমাধান করেন আমি দেখেছি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রবাস বান্ধব যাকে বলা হয় জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি আমাদের সেই টকশো দেখে আমাদের কে সারা দিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি অনেক অনেক ব্যাপারেই উনি হাত দিয়েছেন সমাধান করার জন্য আপনি তো একজন সফল প্রবাসী তো কমিউনিটির জন্য আপনি কি করছেন প্রবাসীদের বিষয়ে আপনাদের কি কার্যক্রম আমরা আরও দেখেছি বাংলাদেশের একটি ছেলে শাহজালাল এয়ারপোর্ট থেকে উনি নামার সাথে সাথেই গুম হয়ে যায় এবং সেটার ব্যাপারেও মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সহ সদস্য যারা আছেন প্রত্যেকে যথেষ্ট যার যার অঙ্গ স্থান থেকে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন কিভাবে একে উদ্ধার করা যায় এবং তারা সংগ্রাম করেছেন লেখালেখি করেছেন সেই লেখাগুলো দেশের কাছে প্রত্যেকে মিডিয়ার কাছে চলে গেছে এবং জনগণ দেখেছে বাংলার মানুষ দেখেছে যে প্রবাস থেকে একটা সিক্রুটের স্বরূপ যদি বাংলাদেশে প্রবেশ না করতে পারে এর চেয়ে ব্যর্থ তার কী হতে পারে আমি দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং মিডিয়া যারা রয়েছেন তারা যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন যে ভাই গুম হয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে 
উদ্ধার করে তার মা বাবার কোলে ফিরে দেওয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন এই জন্য আমাদের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের জনমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মোবারক আপনি বিদেশে কত বছর হলো যখন নাইনটি সিক্সে ইটালিতে আসি তখন দেখেছি কিছু হাতে গোনা কিছু লোক যারা অনেক কষ্ট করেছেন আচ্ছা আচ্ছা আমিও তাদের সাথে কষ্টের ভাগাভাগি করে কষ্ট করেছি পর্যায়ক্রমে যখন দেখলাম যে এভাবে জীবন চলতে পারে না প্রবাসে তখন নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করলাম একটা কাজও পেয়েছি অলৌকিকভাবে কাজ পেয়েছিলাম সেই কাজটাকে স্থায়ী করার জন্য পাঁচ থেকে ছয় বছর আমি অনারের কাজ করেছি পাঁচ বছর ছয় বছর পরে আমি সেখানে স্থায়িত হই এরপরে দেখেছি একটু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ মনে করার পথ যখন সুগম হয় তখন আমি একটু ব্যবসা করার জন্য চেষ্টা করেছি আমি প্রবাসে থেকে এরকম যখন চেষ্টা করি আমি পিসপা হই নাই আমি সফলতার পথ দেখেছি এবং আমার দুটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল আমার চাকরি ছিল আমার সব কিছু ছিল বাড়ি ছিল এভাবে আমরা ইটালিতে একে একে একেভাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আমাদের দেখা দেখি যারা পরবর্তীতে যারা আসছেন তারাও আমাদের পথ অনুসরণ করে তারাও চেষ্টা করেছেন স্বাবলম্বী হওয়ার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং হয়েছেন তো ইটালিতে যে সুযোগগুলো ছিল আমার মনে হয় ইউরোপের আর অন্য কোনো দেশে এরকম সুযোগ আছে কিনা জানি না আর ইটালিতে থাকার একটা বিশেষ করে আমাদের থাকার যে একটা প্রবণতা সেটা ইটালিয়ান যারা আছেন তাদের সফট মাইন্ড এবং সফট কর্নার এবং সব ক্ষেত্রে দেখছি যে সভ্যতা কালচার সব কিছু আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে যে কারণে আমরা ইটালিতে দীর্ঘ সময় আমরা পার করেছি আমরা ইটালিয়ানদের যে আতিথেয়তা আমরা পেয়েছি এটা আমাদেরকে মনকে আরও প্রসারিত করেছে যে কারণে ইটালিতে থাকতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি আচ্ছা আচ্ছা এখনও যারা আছেন তারা ঠিক সেরকমই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যার যার স্থান থেকে যার যার জায়গা থেকে তারা সেই স্থানটাকে তৈরি করে নিয়েছেন আমি মনে করি যে যারা এখন আছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে এখানে প্রবাস বলতে অনেক কিছু বোঝায় ইটালির কথাই আমি বলবো যেহেতু ইটালিতে দীর্ঘ সময় পার করেছি যারা আছেন তারা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে সুশৃঙ্খলভাবে থাকবেন ইটালি এখনও ইটালিতে থাকার মতো পথ আছে ইটালির জনগণ এখনও প্রবাসীদের ভালো জানে ইটালি ইটালিয়ান যারা তারা প্রবাসীদেরকে সব কর্নার থেকে দেখে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা সুন্দরভাবে আবার নিজেদেরকে এখানে সুসংগঠিত করে আপনারা থাকবেন আমার মতো অনেকে আছেন যারা যথেষ্ট শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদেরকে স্মরণ করলে আপনারাও এখানে সুন্দর জীবনযাপন করতে পারবেন প্রতিষ্ঠিত করবেন কবি সাহেব আমরা শুনলাম যে প্রবাস জীবনের আপনার গল্প তো আমাদের শিকড় টিভির জন্য আপনার কি বলার আছে ধন্যবাদ শিকড় টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মিডিয়া কর্মী ভাইদের যারা আমাদের এই সংবাদগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করেন শিকড় টিভি যাতে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারে আমি শিকড় টিভির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আজকে স্টুডিওতে এসে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের দর্শকদেরকে সময় দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে শিকড় টিভির পরিবার থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ শিকড় টিভিকে দর্শক আজকে আমরা শুনলাম আমাদের আজকের অতিথি ছিলেন মিলান বাংলা প্রেস ক্লাবের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা কবির উদ্দিন আহমেদ এবং তিনি শেখর সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও সভাপতির দায়িত্বে আছেন তো আমরা আবারও এমনি করে কোনো নতুন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব এই পর্যন্ত আপনারা সুখে থাকবেন সাথীতে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ Thank you.